Mindanao, handa na ba kayo? KT Kilos Proto KT Kilos Proto Servisyo yung totoo mga boss Ito ang sumbungan ng bayan Ora mismo aksyon agad at maaasahan Lahat ng question ay may solusyon Sa bawat hinaing katumba sa aksyon Kilos Proto Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito Nang resulta mabilis dahil ang bitag Walang pinapalagpas Sa tropang Bentulpo wala kang ligtas Kilos Proto Paglalaban ng karapatan Problema ay matutugunan Maraming katanungan dito ay masusolusyonan Kilos Proto Kakampe ng masa Humanda ang lahat Sa bawat abusado Ito na ang katapat Napakatibay na programa Na inyong hinahangan Walang patumpik-tumpik At kumikilo sa gadagad Kilos Proto Ang ating sumbungan Madali lapitan At agarang kang matutulungan Na kahit anong krimen Handa naming harapin Basta hustisya ay makamit Lahat ay aming gagawin Okay Pilipinas, magandang hapon po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Bagamat tayo ho'y medyo inaantabay ho natin, huwag naman sana tumama ho yung sinasabing super typhoon. Eh, pagdasal ho natin mga boss dahil kap, eto ho'y ayaw ho natin mangyari. Yun ho'ng uh, pinsala o hagupit ho na mangyayari sa ating bansa. Tulad ho ng tama ho sa Guam. Eh, sa atin ho kasi, sa upper northern Luzon, na sinasabi ho nila, anything can happen, pagdasal ho natin, sana wag. Meron ho kasing iba dyan na nagsasabi, eh, hindi ra ho focus yung ating uh, Department of National Defense. Kasi, nakatoon daw ang atensyon doon ho sa sinasabing uh, uh, destabilization plot. Marami ho mga ibang media na talagang hindi ho talagang maiwasan, magkomento ho, ano? Sila ho yung nasa haray ho ng dilawan. So, minamaliit ang paghahanda ng ating uh, National Disaster Coordinating Council sa ilalim ng Department of National Defense. Kaya, buga agad, parang pinagdududahan, ay meron naman ho, naglalakuho ng sinasabing scenario na, ho, oh, kung sakaling mangyari ito, pagkatapos tamang hagupit, na wag naman ho sana, sila ho yung talagang naglalako ng uh, parte ho ng kaguluhan, kalituhan, alang katiyakan or uh, hopelessness and helplessness kung tawagin sa lutang English. And sa ganun, magkaroon din ho ng takot at pangamba yung mga, well, sabihin ho natin, may tiwala. Pag nawala ho yung tiwala na yan, doon ho sila papasok. Kaya ang kanilang nilalako, yun ho mga kapareho ho nito. Abay, kulang na lang. Eh, ituro ang sisi nitong hagupit ng bagyo sa administrasyon na bakit ho? Iminamaliit ho kasi daw hindi daw nakafocus ang Department of National Defense kasi doon sa sinasabing destabilization plot. Simple lang ho ating sinasabi rito, ano? Eh, huwag ho tayong magpapaniwala bagkos eto ho yung panahon ng pagdasal ho natin na huwag ho tayong tamaan. Iwasan ho natin mga ganong klaseng kiaw-kiaw. Bagkos ito yung tulungan ay pagmamalasakit sa kapwa. At 13 ho ng Setyembre, huwabas ho ngayon, tuloy-tuloy ang ating pag-aksyon, pagtulong ho sa Bita Kilos Pronto Social TV Online. Uh, public service lang ho, alam personalan, bukas ho kami, the usual, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Ritual Center. Ang Kilos Pronto ay mapapanood ho sa aming Social TV Online, sa YouTube TV ho namin, Bita Official, ay ganun din ho sa mga other social pages ho namin, And sa aming uh, new media TV, bitagmedia.com Umpisahan na ho natin Embestigahan Serbisyo Publiko at Sumbungan Umpisa na Ito ho'y isang eksklusibong sumbong inilapit ho sa amin Galit na galit ho talaga ang Pangulong Duterte sa mga taong tiwale, mangongotong ito ho yung sinasabing corruption na dapat linisin ho sa hanay ng ating pamahalaan. May malalaking corruption, may maliliit din. Pero sa parting to, hindi ho maliit dahil happy ho to ng Region 3. Abay, hindi lang ho to. Chief ho siya ng LTO Panike Tarlac. Hulog sa bitag ang pangungotong. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi pang-apat ho na beses na idokumento ho ng bitag. Siniguro ho namin yung kanyang pangungubra ng kanyang kotong o butaw. Sino ba tong kotong queen na to? Mas maganda ho siguro. Panoorin niyo ha. 
Eksklusibo ho to kayo sa LTO. Panoorin niyo ho to, ha? nagsasample ho kami. O ito ho. Ito yung chief po mismo sa LTO. Ay, yung chief. Yung hepe. Nanginginil po siya ng 70 pesos per client. Pag kulang po yung binigay namin, nagagalit po siya. Eh, kunyan ay parang S SOP. Mangusapan niya. Ang SOP, bawal. Bakit siya kumukuha ng SOP sa bawat? Eh, nabawa, naka isang daan, 70 pesos. Hindi lang po sa amin. Hindi lang sa inyo. Sa clinic niyan. Meron pong dalawang clinic doon. Bali, dalawa po yun. So, bawat clinic, kinukuhanan. Gaano karami nagpapacheck siya, papa medical sa inyo? 40 clients po. Ano? A day? Minsan, umaampa po ng 80. 80 a day? So, bawat kliyente, 70? Okay. Take this. This is illegal collection. This is butaw. This is extortion. This is corruption. All right. Po di ba namin magsurveillance yun? Wag mo na trabahuin para mahulog namin sa bitag yung happy. Opo. Sige po. si Dok Madan. Sana nilagay mo pa rin dito kung ilan yung ano yun. Know, para yun. Sabi rin ko sa Sir Dok Madan, 30 clients. Bawi na lang po kami sa ano, Madam. Sabi nga na. Saka ilan kayo? 30 clients. Oh, may bawas pong lima yan. Nga naman. Oh, sa araw-araw yun, sa isang linggo, magiging 30 na yung bawas nyo. Really? <laughs> Bakit naman gano'n? O minsan-minsan lang ang bawas. Bawin na lang. Kailangan ko pa man din ng pera para sa... Kailangan kayo babawi. Kasi, eh, sa araw-araw natin yan, kung bawas ng bawas ng gano'n, eh walang nangyayari sa atin, gano'n pa rin. Gano'n pa rin tayo hindi pinag-usap, di ba? Masa pa saan ko ba ito kasi? Ba? Ikaw naman? O sige. Sige. Wag na, wag na, wag na. Pero kukuha ko ng iba. Pasensyahan tayo, ha? Kaya naman, nagpapasyon ka. Do not question me, my dear. Bakit hindi natin ang kulang na may dito? Para sa amin, kung may mga gastos kami, gaya niya. Halimbawa, may bisita, gaya niya. May namatay, pambili ng bulak na. O, ikaw naman. Hindi yung para saan yung yan. Hindi yung para sa akin, hindi ko nagaganyan. At saka, kasi may siya sa kanilan. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Okay, ang inyo hong napanood ay aktwal ho na surveillance na ginawa ho talaga ng um, Bitag Kilos Pronto Team. Hindi ho isang beses, dalawang beses, tatlong beses, may pang-apat na beses. Siniguro ho namin na talagang mahuhulog sa Bitag ang ginawa ho nitong happy na to. Wala hong kakontentuhan. Nandun ang sinasabi natin kasakiman. Mantakin nyo, dalawang klinik ho ang eh, nakarehistro naka ho sa kanila sa nagpapa-examine ho sa bawat clinic na yan nagkaka-average ho sila ng 30 a day sa bawat 30 patients na duma 30 ho ng mga applicants na papasok ho sa clinic na yan abay bawat isang ulo is 70 pesos so 30 sasabihin na ho natin sa bawat clinic so bawat ulo ho sinasabi ho natin 70 pesos So, per clinic, 60, 60 clinic at 70 pesos a day. That's 2,100 pesos. I-multiply nyo ho yan sa 20 days lang. Monday to, Fri Monday to Friday, makikita nyo ho yung sinasabing amount na kumbagay 
ay eh, i-multiply kung may calculator na ho kayo. Ngayon, kaya ho nating nilabas to, ito ho yung pinagbabawal ho ng ating pamahalaan. Ito ho yung malinaw ho na sinasabing extortion, butaw, kotong. Si Estre Estela Nicolas. Pakita ho natin ang picture ni Estela Nicolas. Iyan ho. Habang habang inaabot na medyo kumbaga walang labis, walang kulang, wag niyo akong gugulangan, mas magulang ako sa inyo. Kung pag-uusapan ay gulang ang uh, panggulangan, abay mas magulang ako. Nakikita niyo na sa kanyang kagurangan. So naging gurang na sa kanyang panggugulang kung pag-uusapan ho ay yung kotong. LTO chief Panike Tarlac. Are you guys listening? Stella Nicolas. Ngayon, pinalabas ho namin sa ere ho yan para ito'y magsilbing babala sa inyong lahat kahit saan kayong lokasyon, anumang lugar, rehiyon, probinsya. Kapag sinumbong ho kayo sa inyong pangungotong tulad nito, nakikita nyo ngayon. Day 1, day 2, day 3, day 4. Same surveillance inaabot. Pag medyo kulang hihingi ng ito'y pasensya naman sa kanya, nagagalit ho siya. Kami ho'y hindi ho kami gagawa ng hakbang kapag hindi ho kami Kumbagay, nilapitan ng mga complainant. Ang mga nagko-complain ho, eh, sila ho may clinic sa loob. Kumbaga, obligasyon. Mandatory ho na bawat clinic, 30 pesos per head. Doon ho sa mga dumadaan sa kalang clinic na naka-attach ho sa LTO. Panikitarlak. 70 pesos per head. So, 30 clinic, uh, 30, 30, 30, 30 heads, kumbaga, 30 ito ho yung clients per clinic at 60 day. Kung minsan umaabot ho sila ng sinasabing 80 clients. So, namimihasa ho itong si Stella Nicolas. Kaya kayo sa LTO, kinansel namin ang, inyong, ang aming appointment sa inyo because we're not accountable sa inyo. Laring kami yung maga, kayong magagawa. May kayabangan pa kayo sa LTO dito sa Main, sa, sa, dito sa East Avenue. Hindi kami patay gutom para humingi ng appointment sa inyo at i-delay nyo ng linggo na para bang busy kayo. So, ako na ho nag-decide. We're accountable. May pananagutan kami sa taong bayan. Ipakita ang ganitong klaseng uring korupsyon. Kitang-kita nyo ho. Hulog sa bitag. Kaya kayo sa LTO, Main, at dyan ho sa sinasabi ho nating Main, busy pala kayo ha. O busy rin kami ngayon. Pagpalabas nito sa taong bayan. Ito hong video na to, ipa-forward ho namin mismo sa secretary ho ng uh, DOTR. At titingnan ho natin kung may pangil ho sa secretary Tugade na suspindihin, tanggalin itong hepe ng LTO Panika Tarlac. Inuna na ho namin, ilalabas. Sa social TV online, YouTube channel pa lang ho namin, bukas ho. Sa Bitag Live, lalabas uli ho to. Hindi ho kami titigil. Ang ngayon, kinakabahan na ba kayo? Kinakabahan na ba kayo sa LTO? Lalabas itong angas ng kinakailangan ng bitag klasiko, ano? Eto sa'yo, Stella Nicolas. Tumanda ka na at medyo maangas ka pa. Nagpapaumanhin pa yung mga kinukutungan mo. Ikaw pang maangas ngayon. So ngayon, wag ko pa marisan to. Kung tutuusin, bibigyan namin ikaw ng kunting puwang napakadali hong gawin na parang ito'y i-entrap but hindi ho namin ginawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, sana pang lima. Entrapment na. So sa iyo, Stella Nicolas, binibigyan ka namin pagkakataon magbago ka na. Although may kahiyaan to, hindi ka pwede magsinungaling dito, hindi pwede magsinungaling yung video. At para ito ho, statement ako to, kahit saang tanggapan pa kayo, pag-trainabaho namin kayo, sa ayon nyo sa gusto, makukuha namin kayo. So ngayon, simple ho, pasalamat ka Stella Nicolas at sa iyong mga kachokaran dyan at sa iyong mga kabaru dyan sa LTO, madali para isagawa yung entrapment. Hindi namin ginawa. Pinalabas muna namin ang video para magsilbing babala. Ito ang gustong mangyari makita ng presidente. Matigil ang sinasabing katiwalian. Itaas at ibaba. So ngayon, nag-sample na ho kami. Next, Secretary Togade. Your office, hindi na ho pupunta ng LTO at haharap kami sa mga enforcement ninyo. <laughs> Wag na tayo maglukuhan pa. Sinong niloloko nyo? 
O ngayon, nakikita nyo na ngayon. Next time, if we come and seek the appointment sa ayon nyo sa gusto, masakit to. Kaya lang katotohanan. Ito ho ang saysay ng aming serbisyo publiko. Hindi nagbibiro. Totohanan ho, tamaan kung sinong tamaan. Kung may katotohanan, ilalantad ho namin. Walang labis, walang kulang. Okay, diretso na ho tayo. Another public service naman ho ang gagawin ho natin. Ano? Ito ho, OFW. Pinay Domestic Helper sa Riyadh. Ilang buwan na nag-expire kanyang working visa at ikama. Iriipit pa ng arabong amo ang kanyang sahod. At para hindi raw siya mahuli ng mga polis, dinala siya sa bahay ng kamag-anak ng kanyang employer at doon pinagtrabaho ng libre. Dahil sa nararanasang hirap at takot, nais niyang umuwi agad sa Pinas. Etong kanyang video na ipinadala ko sa Bita Kilos Pronto. Paano rin? Nakikiusap po ako, sir. Sana po matulungan niyo po ako. Tinis ko po dito ang mahabang panahon na pagtatrabaho. Bali, dalawang pamilya po ang pinagtatrabahoan ko dito. Hinihiram nila ang pera ko pagkatapos hindi naman nila ako binabayaran. Hindi ko na halos malunok ang pagkain. Hindi na ako nakakatulog. Nang sinabi sa akin ng employer ko na matatagalan pa bago ako makauwi. Dahil inaasikaso daw niya yung visa ko at saka yung ikama ko. Hawak naman po nila lahat ng mga papilis ko. Hawak nila. Katwiran ba yun sir na mahal ang tiket? Sir, gusto ko na pong umuwi. Sana po matulungan ninyo ako. Yan ho'y pagsusumamo, pagmamakaawa ho ng isang OFW ho natin. Nakasama ho natin sa studio ngayon ang tita ho niya. No? Gusto nang umuwi dahil sa takot na baka mahuli ho siya sa Riyadh dahil overstaying na. Pero pinagsasamantalahan kanyang overstaying na kumbaga wala kang kalaban-laban. Dito ka magtrabaho ng libre. Hindi niya na makain pag uh, mga, ma, ma, malulok yung mga pagkain. Dahil nag-expired ho kanyang visa noong 30 pa ho ng Mayo. Itinatago ng amo at pinapadala sa iba't ibang kamag-anak upang pagtrabahuin ng libre. Hindi rin binigay na maayos yung sinasabing sahod. Inuutang pa ng amo tapos pag sinabi, eh hindi ganun kadali makakuha ng eto'y pamasahe. Yan ang kalukuhan ito. Kasama ho natin sa ating studio ngayon, eh ito ho yung uh, uh, tita. Okay. Si Nelia Lamis. Yes po. Kailan niyo ho sing huling kausap ko to? Kahapon po. Kahapon lang. Kumusta naman daw ang kalagayan ng inyong... Uh... Nung bali nung medyo tanghali po, okay naman daw po. Sabi nga po niya, kung pwedeng i-request ko daw po na sa, sa katapusan na lang siya i-schedule. Mm -hmm. Eh tapos... Di... Katapusan? Opo. O bakit edi, parang medyo na delay ng konti? Parang edi, magkatapusan eh. Hindi pinawad ko nga po kay Sir Edward. Mm -hmm. Eh nung gabi na po, siguro mga 11 dito sa atin, mm -hmm. nag-text po siya ng panibagong inaaway na naman daw siya. Ako? Nagpipigil nga lang daw po siya. Eh pinawad ko naman po uli yun. Mm -hmm. eh, yun talaga po ang huli naming usap. So, nakakapag-usap kayo sa telepono o text lang o ano bang, ano, yun, ano lang, message uh, lang? Ano, so, tumatawag po siya tumatawag sa akin. Siya. Nagmamakaawa ba? Dito, dito nagmamakaawa sa atin. Opo, opo. Bakit parang the thing, eh, parang kuminsan dinidelay niya hanggang sa katapusan? Kasi Maas po, nangihinayang siya, sir, do sa ibibigay niyang kabuang isang buwan. Kasi tuwing katapusan naman po sumasahod dahil nga po... Binibigay ba ang sahod? Eh, nga po, bitin-bitin. Eh, umaasa pa rin po yung pobre kasi may pamilya sa Pinas. Eh, nabago na naman po yung ano niya. Bakit siya pa bago-bago? Parang talagang umaasa pa rin. Ito ba yung nakikipagsapalaran? Pagkataas biglang magbabago ulit, pagsinigawan, tsaka magbabago ulit. Kasi ito, pag nilapit natin sa OWA, madaling maloka ito. Sa polo lang, gagawin agad nila. Kami yung sanay pagdating ho sa pagkipagtulungan sa pamamagitan ng ating pamahalaan, Overseas, ito ho yung OWA natin. So, madaling tawagan. In fact, sa mga ganitong klaseng problema, action agad dito. Eh, tayo, ini-interview lang natin para maraman ng ating mga kababayan na pag uh, in-interview natin, pag pinasok na namin sa OWA, tinatrabaho agad nila, binibigay na sa amin ng update, sinasalubong na lang sa airport. Ang huli nga po niyang text kagabi, sir, kung magagawa na daw po ng paraan, bawi na lang siya. Yun na po yung final decision niya kagabi sa akin. Final na yan? Opo. Eh, kasi naman sa mapahamak pa siya doon. Okay, talaga mapapahamak siya. Wala siyang kalaban-laban kasi kung ano man gusto ng kanyang amo, pag hindi siya nagtrabaho, ire-report siya. Okay. Kasalanin niya pa ngayon. Masasampan siya ng kaso, magugulong pa siya. Ginagawang pungsyo ng butas. 
gagawin siya ng butas, totoo yan. Totoo. So ngayon, uh, eto, okay. Kasi pabago-bago tayo, hindi ba? Biglang sasabihin sa iyo, biglang tatawag sa atin, biglang sas tatas magbabago tapos mamaya pag hindi maganda ang relasyon, magbabago uli. So itong mga bagay na to, importante sigurado tayo, Mrs. ano? Kasi mahirap na pag kapareho nito, pag pumasok ng o in fact pwede nang pumasok ng over dito. Okay? Sa kabilang linya natin. Sa kabilang linya natin, ito yung deputy administrator ho ng uh, OWA, si Jose, Jose Fino Torres. Magandang hapon sa iyo, Jose Fino. Torres. Magandang hapon po naman. Okay. okay. Live ho tayo sa Kilos Pronto online, uh, social TV online. Opo. Sir, meron ho tayong problema sa isang OFW natin na talagang expired na yung kanyang ikama, May 30, 2018 pa, at nagmamakaawang umuwi na. Pinagtatrabaho ng kanyang among libre na tao. Tawang minsan, labag pa sa kanyang kalooban, pero umaasa pa rin na kahit pa paano mababayaran kanyang sweldo. Hindi na niya malulok yung pagkain binibigay sa kanya. Pinagsasamantalahan siya dahil siya overstaying na natatakot din siya. So, kung minsan nagbabago, nag-aasam-asam na baka mabayaran siya kahit na papano uuwi na may pera, ano hong dapat gawin? Kayo ho sa awan ito, ano hong ag agarang aksyon na pwedeng gawin? Uh, tatawag po ako sa ating... Polo. Po, saan po ba siya? Ito ay ano, 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 sa, sa, sa Riyadh, Saudi Arabia. Ah, sa Riyadh po. Mm -hmm. Natawag kagat po ako doon sa tao natin para mm -hmm. patawagan po yung kanyang foreign recruitment agency mm -hmm. para ma-produce mm -hmm. ma, ma po yung ating uh, babayan mm -hmm. sa Polo mm -hmm. o sa okay. uh, embasi eh, para uh, masimulan na natin yung proseso para paano siya, ma, kung gusto niyang umuwi na, mauwi na po natin. Okay. Sir, medyo... Po, may... ay kung meron pa siyang hinahapol na pero so, mm. pwede naman niyang habulin dito sa ating Ayun. bayan eh. Mm -hmm. Sige sir. Oh, eh. uh, Doon sa recruitment agency. Uh, okay. Sir, mawalang ay, galang na okay, po. Sir, sir ito, 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 ito sir yung kanyang mawalang tiyahin. Mawalang galang na po. Tumawag po siya doon sa John Bill na yan. Ang sagot po, bahala ka sa buhay mo. Hindi yun. Oh, kami na ang bahala doon. Okay. Na okay, tatawag okay, sa okay, local okay. agency para mm. mag, uh, magharap po sila. At uh, kung meron siyang uh, pakulangan pa sa sweldo ay eh, ay ahayin po natin para makuha po niya yun. Sir, mayroon lang problema, ano? Kasi paano niyo malolocate? Palipat-lipat to ng mga amo. E, nililipat-lipat siya kamag-anak ng dating okay. original. Ang ating ang strategy natin dyan, ang topic natin, mm -hmm. yung foreign recruitment agency ang mm -hmm. mag-produce. Okay. Hindi po natin, uh, ano, uh, hindi, bilang-bihira po tayo okay, sa punta doon sa OFW. Ngayon, gag gagawin ho namin, sir, para agad malocate nyo. Kinakailangan nyo ng PRA, Philippine Recruitment Agency, ang uh, Janeville. Hey, na Meron na tayo ho rito. Uh, yung Foreign Recruitment Agency po, yung PRA po, tatawagan po din. Mm -hmm. o, pero, ang talagang ating uh, gag uh, gagamitin dito yung Foreign Recruitment Agency niya, the Saudi Recruitment Agency. Okay. Ano ho magagawa ng polo, sir, sa embahada natin? Ay, yun nga po, titira muna natin sa ating uh, bahay kalinga. Okay. Meron naman doong ano, okay. uh, pagkain, okay. meron higaan doon. Mm -hmm. uh, habang inaayos natin lahat ng papeles para maka-uwi na maka po siya. Okay. Uh, okay ba sa'yo, uh, Tita? Opo. Okay, nandito ho kasing auntie. So, okay na sa kanya. Mapanatag po kami. Okay. Sir, ganito lang. Bibigay ho namin ang buong detalye. Pagkababaho natin telepono para makuha nyo agad matawagan yung Farm Recruitment Agency. At sa ganoon, oh, oh, oh. madali ho agad ma mailipat to Para naman, baka mami, palipat-lipat na parang tipaklo ng patalon-talon sa isang bahay. Isang bahay. So, mahirap talagang kunin yan kasi oh, hindi ho oh. siya doon staying sa isang bahay. Eh. Yes, Nililipat-lipat oh, siya, iniikot-ikot. Kaya tricky ho rito. Baka mahirapan din yung ating uh, mga nasa sa embahada ho natin na uh, working with the Foreign Recruitment Agency kasi iba-iba hong amo eh. I parang pahiram-pahiram siya, nililipat-lipat eh. So, sinasabi na ho namin sa inyo, sir, in advance. Alright, with that sir, kami aasa sa inyo at bibigay ho namin lahat ng impormasyon para makipagtulungan ho kami, umasa rin ho kami, mapapauwi niyo agad ng mabilisan ho itong pobreng ating OFW sa Emilita, Dalot. Maraming salamat sir. Salamat din po. Alright, okay. Tita, okay na sa'yo? Thank you po. Huwag na kasi masyadong pasahin yung pamanggin. Kasi kung minsan, sabi na nga, madali naman kung talagang may pagkukulang o pera, dito hahabulin. Magagawa yan, ha? Alam, kaya gano'n siguro. Okay, ngayon, alam mo na. Okay, relax ka na. Okay ka na. Maraming pong salamat. Nakahinga ka na. O, gano'n, kanina, iiyak ka na. Okay, relax ka lang muna dyan, ha? Alright, okay. Medyo hindi naman tumas ang iyong pressure kanina. Parang, 
Humilit ka kanina. Ano yan? Wala ka bang diabetes? Ano po? Nag-maintenance po. Nag-maintenance ka. Sa may diabetes ka. Tatorsan at Okay. So, gano'n. So, mataas ang blood sugar mo? Hindi po. Um, low depend lang po. At saka, losortan yung ano po. Okay. Sige. Sige. Okay. Okay. Ito ho ang nag-iisang public service pagdating ho sa hapon, sa pa, pahapon na ho, ano? Ang Beta Kilos Pronto, soon babalik din ho kami sa TV. Ngayon, napapanood nyo kami online TV lang ho kami, ganun din sa YouTube TV ho namin, ganun din ho sa aming uh, New Media TV. And tomorrow, yun ho mga segment na ngayon napapanood, ginagamit ho namin sa Beta Live para mapanood din ho sa telebisyon. In the meantime, gusto ko namin sabihin sa inyo, ang aming Action Center bukas ho, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Take note, hindi ho kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Marami ho kasi nagsasabing, ba't kayo nagpa-public service? Tigil nyo na yan. Kasi unang-una, trabaho ng gobyerno. Tama ho kayo. Tama ho kayo, trabaho ng gobyerno. Sa amin ho kasi tiwala, pag pagpunta ho sa amin, ginagamit ho yung uh, aming action center. Pagpunta, tiwala ho yan sa mga sumbong na nilapit ho sa amin. Klasik-klasing sumbong, pangaape, pangabuso. Panloloko. Kung minsan, hindi na ho namin saklaw pero ginagawa ho ng pagbibigay lina, pakipag-uusap ho sa mga taong kung minsan kinakailangan ng pakinggan. Yun hong self-realization. Hindi ho kami ma-experto pagdating ho sa pagbibigay ng payo dahil hindi ho kami advisor, hindi ho kami mga, mga therapist. Pero kung minsan, ito'y dumarating ho sa amin, linawin lang ho natin. May mga bagay na kung minsan ho talagang practical na lang ginagawa ho namin pero marami rin ho, nare-refer ho kami. Pero yung medyo, medyo sensitibo at sabihin na ho natin, marami ho talagang mga bagay na kung minsan pagdating ho sa pamilya, pag naghiwalay ho, o may uh, mag-asawa man sila o hindi, yun hong lalaki si tatay, kinukuha yung mga anak sa nanay. Na kung titingnan ho natin, custody ho talaga mga bata. Eh sa nanay, pitong taon pa ibaba, pababa. Alam niyo ba, isang inay na nawala at ito ho'y... Kinuha ho ang kanyang mga anak. Lumapit ho sa Bita Kilos Pronto, humingi ho ng tulong. Eh, uh, alam niyo ho ba, dahil ang kanyang kinakasamang uh, lalaki, kinuha ho yung mga bata, itinago raw sa kanya. Eh, alam niyo naman ho kasi kung minsan, pag medyo naisip ho, nakita agad, yung pagdating sa mga rescue na ho yan, hindi ho kami nagatubiling umaaksyon agad. Eto ang aksyon na ginawa ho namin, paano rin? Kasal ba kayo? Kasal. Ang bata ay tatlong taon at anim na taon. Gusto kong sabihin sa iyo, sa family code, yung mga abata na pitong taon pa baba nasa kustudiya ng ina, ikaw may kustudiya. Pwede mang himasok ang DSWD, pero nasa ang mga bata? Nasa tatay ngayon. Nasa niyong tatay? Diyan sa Taguig. Dito sa Taguig? Mm -hmm. Alam mo kung saan yung bata? Opo. Matuturo mo? Opo. All right. Get the kid. Hindi na ba kayo pwede mag-ayos ng mister mo? Ano na nakit na kasi yun siya. Nakit? Pinunta na ako nung dalawa niyang kapatid na pag may nangyari masama daw kay JR, ako nung pumananagot. Kasi kagabi, pinuntaan ko lang po yung anak ko kasi nakita sa kalsa. Nakita ka? Sa kalsa na po. Pag ganito na lang, huwag ka nang umiyak. I want you to find that and we will take the kids in custody. Call the DSWD. First, identify the target, study where the kids are, do the surveillance, and then once you see where the kids are, let's prepare. Let's just take the DSWD and the law enforcers to come along with us, and the barangay, get the kids. If the father decides to act violently, you know exactly what to do. okay?
Tadi ngayon po, meron kasi tayong address yung dalawang bata, anak po ng mga tenet. So with the help of the women's desk po, para nandun sa protection, yun po. Group team po tayo na mababalun sa area dun sa Barangay Bambang po. Tayo sa Barangay Bambang para makipag-coordinate sa Bausin po. Pag-usapan nila na gano'n na usapan, walang nangyari sir eh. Kaya nga po ma'am, pero ma'am, sa batas po. Ma'am po ma'am, pero ma'am, sa batas po natin ma'am, no? Um, seven years old, bababa po. Sa nanay muna, oo. Oh. Magulang nanay. Oo, oh, so ngayon ma'am, if ever na may gustong ipahabol si sir, si sir JR, uh, si SWD na lang po. Sa City Hall. Ang garamanda niya, hindi kami nalang kapakalam. Yaan mo na nanay, kukukunin. 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 Kuk So dati po kasi nakapag-usap na po sila sa barangay, nagkaroon po sila ng kasunduan. Kaso sa kasamaang parad, hindi po naging smooth yung naging agreement before. Kaya po nag-decide na rin si Ate Rosalie na kunin na po yung mga anak niya at iuwi niya sa mga magulang na po. Sa family code naman po natin, ang may sole authority po sa kanila ay yung birth mother po. Maraming maraming salamat po sa Bitag Kilos Pronto po at agad po na na-actionan po yung pagkuha ko sa mga anak ko at ngayon hindi na po ako nag-aanlangan na mapapanatag na po ang aking kalooban para sa, po, para sa mga anak ko. Kami ho ay nagpapasalamat sa inyong pagtutuko sa amin, partikular sa Ibaeng Dagat, yung mga viewers ho natin overseas, nanunood ho ng uh, YouTube Premium. Yun ho ang sinasabing no commercial interruption. Kung kayo ho'y mga suki ho namin nanunood, salamat ho sa inyong panunood. Nakikita ho namin yung numbers of subscribers and viewers na patuloy ho tumataas sa Canada, ganun din sa Italy, New Zealand, Australia, puro YouTube Premium ginagamit. Yung iba naman ho, YouTube Red kung tawagin. So, patuloy lang ho ang pagtutuko ninyo dito ho sa programang Bitag Kilos Pronto. Dahil higit sa sumbungan, embestiga at isyong kinakalain solusyonan, ang serbisyo pang publiko dapat kilos pronto! Pronto!